It's difficult now to talk. It's uh, <coughs> Sukkot, the feast of the joy, the feast of the Tarbaklon, the boots. Um, you can see the four species on the. Uh, they are holding it. Um, it represents the people of the Jewish people. Some of them are with smell, some of them are without, some of them are good, some of them are bad. And the idea is that when you're holding it, you're holding everyone. It's an agriculture uh, holiday. It's uh, another name for it. It's the feast of the of the harvest. Feast of the harvest. It's the end of the harvest time and uh, the end of the season of it and the beginning of uh, the new season of rain and agriculture. Um, this holiday is one of the three festivals holiday uh, in Israel. Festivals holiday, it's like um, from the Torah, from the Bible, God told the Jews to visit the temple. And this is the area of the Jewish temple, three times a year. Passover is one of them, you know it, some of you know it as Easter. Um, Shavuot, 50 days after Passover, some of you know it as um, um, Pentecost. And Sukkot is one of them. And the third one. You can see the, the holding um, three, uh, four species three branches and the longest one is um, the date uh, branch. You can find the willow, uh, the willow, the mir myrtle. Remember it's part of the agriculture uh, holiday and one of the things that you must do is to stay in the sukkah, to live in the sukkah. Which is a boot. Um, tabernacle. Here it's difficult to see it, but look at the features. Myrtle, willow, tangle, and citron, which is the only fruit. Citron is usually they are holding it in the other end, and they have to see that shaking, shaking it. And a lot of them will pray and say uh, Oshana. Sounds familiar for you as a Christian? We just came at the end of the priestly prayer, representing the festival. Uh, I was who <laughs> didn't want to be here because it was too crowded and look at it so crowded as well. Now. I will try to find a place to talk about the uh, fist, but uh, meanwhile to enjoy the scenery. Check, check. 
הגאון הרב דוד לאו יעשה משבח לחיילי צה"ל ולשוטרי משטרת ישראל. מי שבירך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, אנשי כוחות הביטחון, שוטרי משטרת ישראל. ייתן עדנו את אויבינו הקמים עלינו ניקפים לפניהם. והקדוש ברוך הוא ישמור ויציל אותם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם ידבר שונאינו תחתיהם ויתרם בכתר ישועה ובתרת ניצחון ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן זאת הזדמנות להודות לשוטרי משטרת ירושלים, למפכ"ל המשטרה שנמצא כאן, למפקד מחוז ירושלים, לכל כוחות הביטחון שעושים כדי לאבטח את כל הבאים אל ירושלים, אל העיר העתיקה ואל הכותל המערבי, שהשם ישמור צידם ובואם מעתה ועד עולם. וגם להודות לראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון שנמצא איתנו, שעושה ומפתח כאן ובכל העיר כולה. כבוד מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטא יברך את הקהל. מי שבירך אבותינו הקדושים, מרן יצחק ויעקב, משה ואהרון, נביא ראשונו, כל קהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך ויגדל וישמור כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ושהם ובניהם ותלמידיהם כל אשר להם, בקד העלמה יברך עד חול, ויזכה עד חול, וישמע בכל צלות חול. תמונה בשעתכם, ויגב בעדכם, ויבחור סוכת שלמה עליכם, ואיתה בינינו וביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות. יסלק חינה מביניכם, ויבחור לגאים מארץ עליכם, ויקיימו בכם, נקרא שכתוב, אדוני יוסף עליכם ככם אלף פעמים יברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את אבו בשלום. גדל מתקדש מרבה. אמן אני ואחר אותי ואבי פשוט אי עצמו מוגני מגרם משיחי. ככה יכול ובכל מקרה לכל בית ישראל. בא הגלה ובזמן כפי אמן. יש מרבה מברך, לפני מלמי המאיה יתברך, משתבח ויתפאר ויתרומה ויתעשה, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שווה לקודשה וריחו. ואלה מקום ברכתה, שירתה, תשברכתה איך המתי על אמירן בעלמא ואמרו אמן. כי יש לה מה ישמעיה, חיים עשרה, וישועה מלחמה, זכה ופועה וגולה זכה פרה. ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום יומם וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליותר בראשית שלישית. מוריד משתחווים ומודים לפני מלך, מנחה המלכים הקדוש ברוך הוא, שנוטה שמיים ויוסד הארץ. ועל כן נקווה לך, לא יהיו לו יעידו לראות בעירה ונאמר והיה אדוני על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד.